Hi friends, welcome back to our channel physics tutorial. Today we are going to discuss the continuation of plus 1 physics previous question paper discussion. Uh, mechanical properties of fluids are we going to discuss that is continuation of June 2022 question. So, that is the rest of the questions. If you want to see the video, you can see the video. If you want to see the video, you can the friends to share it. The first question is a four mark question. A solid sphere of radius r and density rho is falling through a viscous medium of density sigma and coefficient of viscosity eta. So here it is given that a solid sphere which has a radius small letter r and density rho. Okay, so the solid sphere is having a radius r and density rho and which is falling through a viscous medium and that viscous medium has density sigma and coefficient of viscosity eta. So, the solid sphere is the radius r and density rho. That fall in the medium is the viscous medium. That medium is the density sigma and the coefficient of viscosity eta. So, the first question is what are the different forces acting on the body? That is the solid sphere act in the different forces on the the different forces acting on the body that question we have to write and one and a half mark we are getting for that okay the next question is derive an expression for terminal velocity that is the terminal velocity killa expression derive so there also we are getting two and a half marks I'm gonna total four mark in the question now now we can answer the question here we are taking a container and fill it with a liquid. That is a container, we have a liquid to fill it. Then we have a solid idol, a sphere and a drop pin. That is why we have a drop pin. That solid sphere and radius is small letter R. That is the density of the solid sphere is rho. Okay. That is why we have a viscous idol, a liquid in the density and sigma and coefficient of viscosity eta and three carrying along the clear right here any but show the chicken first question and what are the different forces acting on the body up on another solid sphere and I'm gonna drop it again but then I take a force aside to keep acting and our other 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 take care of it another but only then ever wait and down a lay that the weight of g acting and down that f is equal to mg and i'm gonna fg and other than i'm gonna represent here different forces i don't identify i'm gonna just fg and go to suffix i to g and go to so fg will be equal to mg that will be acting downwards i'll let i take and read another but don't and a force due to gravitation on that is acting downwards at the force a dana that the liquid load and upon the other viscous Idle fluid and a part of the viscous force in the viscous force and what an idea other time take you in the summit other than again straight force and so that will be acting upwards about and down the force and one other than a viscous force on a fv and the number of percent here that is equal to 6 pi eta rv in the other 6 pi eta rv in the other than a viscous force then add the force a dana or you liquid lake in the middle of the more object in a अदा ये तो drop ही द करें ना लवड़े इंदन दाव मदर partially अलग ले completely immersed आना इंदन देंगे लवड़े रू buoyant force acting अलग अब आप buoyant force इंदन वरना ले liquid कारण दाव इंदन रू force आना बाद इन्हें हमके F B इंदन रहता है that will be equal to M L G इंदन रहता है okay अदा ये तो M G इंदन है ना अदा इंदन दोनों दाव इंदन मास आना अदा ये तो liquid इतना liquid आना उधर displace ही इंदन आह uh, force and normal that into acceleration due to gravity and so m l g q equal to the moon forces are now on the weight that is m g at the viscous force 6 pi eta r v at the buoyant force that is m l into g okay the moon forces are active another and now we have to derive the equation for terminal velocity and then again another terminal velocity killer Expression derive in the little on no come on the very important and a number there to parana carrying a little on or theory care any in the air came terminal velocity on the case Linda up and I'm going to do object in a there to do solid sphere in a drop you do drop you the carina summit and the mother thought they can a movie another LA okay about under the name of the number of the mind to parayang area initially other drop in the air came down a the force I came out of the code the letter the other upward force are not downward 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 force अरे ये तो अपवर्ड फोर्स आना डाउनवर्ड फोर्स आना कूट देले कारण अब तो तार्किक के अन मूवी इन्हें तो अपन दोनों तरह ने डाउनवर्ड फोर्स आयरिकिंग कूट देला था ये तो 
ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ജി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇനീഷ്യലി എന്താണെന്ന് പറയാം എഫ് ജി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി പ്ലസ് എഫ് വി ആണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ബോയൻ ഫോഴ്സും അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടലിന് നേക്കാളും എന്തായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇനി അത് താഴത്തേക്ക് വിഴുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആസ് ഇറ്റ് ഗോ ഡൗൺ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് താഴത്തേക്ക് സ്ഫിയറം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ലേ അതായത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ആസ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ഇനി വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് ഫോഴ്സസും ബാലൻസ് ചെയ്യും അതായത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ബാലൻസ് ചെയ്യും സോ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സീറോ അതായത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ ബി മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അതായത് അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് അറ്റ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എഫ് ബി പ്ലസ് എഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ജി ഓക്കെ ഇനി എഫ് ബി എഫ് വി എഫ് ജി ഇവയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് എഴുത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാം അതായത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഇനി എഫ് വി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഫ് വി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി ആണ് ഇവിടെ വി ടി എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഇത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ വി ടി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സഫിക്സ് ആയിട്ട് ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എഫ് ജി എങ്ങനെ കാണാം അത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി എന്ന് എഴുതാം ഇനി എം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിൻ്റെ മാസാണ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫിയറിൻ്റെ മാസല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ മാസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എങ്ങനെ കാണാം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മാസ് ബൈ വോളിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാസ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു വോളിയം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ വോളിയം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് റോ ഓക്കെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റോ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എം എമ്മിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് ജി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഓക്കെ അടുത്ത കേസിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണ് എഫ് ബി ആണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കാണാനുള്ളത് ബോയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലേ ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എൽ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ മാസ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളൊരു ബോയൺ ഫോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളൊരു ബോഡി ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാസ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് സ്ഫിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ മാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് എന്ത്
fg that is 4 by 3 pi r cube rho into g ini adinonnu namukku rearrange idu eda ini namukku ivada kandad endana vt alle appo vt verna term ne mathram onna lhs ilike edukkalo appo enda kitta 6 pi eta rvt is equal to engena eda 4 by 3 pi r cube rho g minus endu varum 4 by 3 pi r cube sigma g endu varum okay ini this is common height in the terms. We will take it. 4 by 3 pi r cube g. Three terms are common. We will common height in the terms. We will take it. This is rho minus sigma. Rho minus sigma. This is cancel. We will take it. We will take it. 6 pi eta r vt. We will take it. We will take it. We will take it. We will take it. So what we will get? That is vt is equal to e term adhe pol than nirda 4 by 3 pi r cube g into rho minus sigma whole divided by 6 pi eta r in the verile. Adhali cancel yavun the terms ayadha kye nokyo ku pi pi cancel yadhu poom. Adhe pol yavun the 4 um 6 um cancel yam then 2 and 3 verum. Then baakki verun the term ayadha na r um yavun the term r cube um cancel yavun the r square i. So what we are getting? That is Vt in the end of the equal on a 2 by 9 R square G rho minus sigma divided by eta. So, we will say Vt is equal to 2 by 9 R square G into rho minus sigma divided by eta. That is the terminal velocity equation. So, we will choose how we can choose the rho and sigma. So, we will choose the rho. இப்படு நம்மல் எடுத்தது எங்கினேன் ரோனு வரையின்னது solid sphere இந்த density sigma நு வரையின்னது என்தான் fluid இந்த density மாய்டான் எடுத்தது அது உண்டான் ரோ minus sigma நு வந்தது நம்மல் திரிச்சான் எடுக்குந்து எங்கில் sigma minus ரோ என்னு வெரியும் அப்பு இது எடுத்து உம்ப சிரத்திக்கின்னதுந்தான் terminal velocity காணான் இல்லை equation வலரி important ஏன்னா போ நாய் மன்சிலாக்கி தென்ன படிக்கியாம் மன்சிலாக்கில் வலரி easy to செய்யாம் பட்டுந்து ஒரு derivation ஆனா அப்போ hope it is clear to you now we can conclude the video if you like the video please like share and subscribe thanks for watching